নমস্কার রোগনিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাবো অনেক অনেক স্বাগত এবং এই অনুষ্ঠান মানে আয়ুর্বেদ নিয়ে বিস্তারিত জানার অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান মানে আপনার সমস্যার সমাধান পাওয়ার অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান মানে রোগ তো আসতে পারে কিন্তু তার সাথে যুদ্ধ করার অনুষ্ঠান কারণ তাকে যদি আমরা তাড়িয়ে দিতে পারি খুব তাড়াতাড়ি যদি ঝঞ্ঝাট মুক্ত হয়ে যেতে পারি তাহলে সমস্যা এলেও কিন্তু সেটা আমাদের বেশি দিন কষ্ট দিতে পারে না আয়ুর্বেদ আপনার জন্য কি করছে কি সমস্যার কি সমাধান দিচ্ছে দীর্ঘদিনের লাইভ অনুষ্ঠান থেকে আপনারা মোটামুটি বুঝে গিয়েছেন তাও আপনাদের জন্য আবারও আমরা কিন্তু আলোচনা করব কারণ আপনার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনো বাকি লাইভ ফোন অনুষ্ঠান সরাসরি আপনি ফোন করুন জেনে নিন আপনার সমস্যার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আর রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদর ফাউন্ডার ডক্টর শুভমুক্তি ঘোষাল প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বেশ কয়েকটা সমস্যা রয়েছে যে সমস্যাগুলো নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরে আমরা কিন্তু বন্ধুদের থেকে প্রচুর প্রশ্ন পাই এবং তার মধ্যে হাঁটুর ব্যথা হচ্ছে ডাক্তারবাবু দীর্ঘদিন ধরে এরকম একটা প্রশ্ন আমরা ভীষণ রকম ভাবে পাই যখন এই ধরনের প্রশ্ন ওপ্রান্ত থেকে থাকে তখন উত্তরটা কি হবে হাঁটুর ব্যথার সমস্যাটা কারণ ঘরে ঘরে এবং হাঁটুর ব্যথার সমস্যাটা একটা সময় ছিল কি একটা বয়সকালের পরে হতো কি চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর বার্ধক্যজনিত যে সমস্ত রোগ তার মধ্যে আমরা হাঁটুর ব্যথাটাকে ধরতাম কি ঠাকুমা বা মা দাদু যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের হয়তো হাঁটুতে ব্যথা হবে তারা হয়তো হাঁটতে গিয়ে বলবে আমি হাঁটতে পাচ্ছি না বা দেওয়াল ধরে হাঁটবে কিন্তু আজকালকার সময় দেখা যাচ্ছে কি এই ধরনের অস্ট্রিও আর্থ্রাইট যেটা মডার্ন সায়েন্সে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস নি জয়েন্ট বলে আমাদের সন্ধিবাতের মধ্যে পড়ে কারণ আমাদের যে সমস্ত বিগ জয়েন্টগুলো রয়েছে হয়তো আমাদের নি জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট এখানে যে সমস্ত আমাদের আর্থ্রাইটিস হয় সেটা আয়ুর্বেদে বলা হয় সন্ধিগত বাত তো সন্ধিগত বাতের মধ্যে আমাদের অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস নি জয়েন্টটা পড়ছে এবং এখনকার দিনে যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম কি এখনকার সমাজে দেখা যাচ্ছে আঠাশ উনত্রিশ বা আঠেরো উনিশ বছর বয়সেই তাদের হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে তাদের হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে তাদের হাঁটু ফুলে যাচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে এবং এই হাঁটুর ব্যথাটা মেনলি কয়েকটা কারণে আমাদের হয় সেটা প্রথমত আমরা বারবারই আলোচনা করে থাকি ওভারওয়েট যদি কারুর থাকে যদি হেভি ওজন থাকে মানে যে হাইট রয়েছে তার তুলনায় ওজনটা বেশি সেখানে কি হয় আমাদের ওয়েট যে ক্যারি করে আমাদের দুটো জয়েন্ট সেটা হচ্ছে একটা নি জয়েন্ট একটা হিপ জয়েন্ট সেই দুটো জয়েন্টের উপরে আমাদের চাপটা পড়ে এবং চাপ পড়ার ফলে কি হয় আমাদের যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা রয়েছে ওটা ধীরে ধীরে ডিস্ট্রয় হতে থাকে পরস্পর হাড়গুলো কাছে আসতে থাকে এবং দুটোর মধ্যে ঘষা লেগে এই অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস বা ডিজেনেটিভ চেঞ্জগুলো আসে এবং ব্যথাটা হয় এছাড়া কি কারণে হতে পারে ধরুন কোনো অ্যাথলেটিক রয়েছে বা কখনো আমার হাঁটুতে আঘাত লেগে গেছে হয়তো আমি বাইক চালাতে গিয়ে পড়ে গেছি হাঁটুতে লেগেছে আবার অনেকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে বাড়ির মধ্যে হয়তো খাটের কোণে হাঁটুতে আঘাত লেগে যায় এই যে আঘাতজনিত ব্যাপার সেখান থেকে কিন্তু একটা অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস পাঁচ বছর দশ বছর পরে আসতে পারে তো এই হাঁটুর ব্যথার ব্যাপারগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে এটার যে ট্রিটমেন্টটা রয়েছে সেটা মডার্ন সায়েন্সে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট এবং আয়ুর্বেদে তার এক ধরনের ট্রিটমেন্ট মডার্ন সায়েন্সের আন্ডারে যে ট্রিটমেন্টটা যারা করেন বা যারা করছেন তাদের কি কিছু পেন কিলার কিছু স্টেরয়েড কিছু ইঞ্জেকশান এবং অ্যাট লাস্ট আলটিমেট অবস্থায় গিয়ে আমাদের নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় কিন্তু আমি নি রিপ্লেসমেন্ট করার আগে যে পেন কিলার খাচ্ছি যে আমরা স্টেরয়েড ইউজ করছি যে ইঞ্জেকশান নিচ্ছি তো তার একটা সাইড এফেক্ট থাকে এটা ডাক্তারগুলোও বলে দেন কি দেখুন এই ওষুধগুলো বেশি দিন খাওয়া যায় না মডার্ন সায়েন্সের কারণ এটা খেলে আমাদের শরীরে এই ক্ষতিগুলো হতে পারে কিডনির সমস্যা হতে পারে স্টমাকের সমস্যা হতে পারে লিভারের ওপর চাপ পড়তে পারে আমাদের বডি যে ইমিউনিটি রয়েছে বল ক্ষমতা রয়েছে সেটা স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো সেই জায়গা থেকে আমরা যদি আয়ুর্বেদকে দেখি তো আয়ুর্বেদের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের ব্যথা কমানোর ওষুধ রয়েছে সেটা কিন্তু কোনো পেন কিলার নয় সেটা কিন্তু কোনো স্টেরয়েড নয় একটা পেশেন্ট আমাকে দেখাচ্ছিলেন কিছুদিন মানে কিছুদিন ধরে দু তিন মাস ধরে তো তার হাঁটু ব্যথাটা কম ছিল বয়স্ক পেশেন্ট সিক্সটি ফাইভ আমার মনে আছে তো তা তিনি একটা মডার্ন সায়েন্সের ডাক্তারের কাছে দেখান আমি বলেছি এই রোগগুলোর জন্য ওনার সাথে কনসাল্ট করবেন আপনি হাঁটু ব্যথা নিয়ে এসছেন হাঁটু ব্যথাটা আমি আপনার দেখবো তো উনি যখন ওই ডাক্তারবুকে গিয়ে বলেছেন কি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারবুকে কি ডাক্তারবাবু এখন হাঁটুর ব্যথাটা আমার অনেক কম রয়েছে আমি আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাচ্ছি তো ডাক্তারবাবু সেখানে একটা কথা বলেছে নিশ্চয়ই স্টেরয়েড আছে তো স্টেরয়েড তো আমি মডার্ন সায়েন্সেও খেতে পারি আমি সেই পেশেন্টকে বলেছিলাম আপনি এটা পরীক্ষা করুন এর মধ্যে স্টেরয়েড আছে কি নেই এমন কিছু হার্বাল জিনিস
पलाश रही है तो यही जो हार्बसगुलो यो हाँटुर बैथार ऊपर खूब भलो क्ज कर गुगुल रही है कमलिफेर मुकुल बला है तो से ही धरण हार्बसगुलो क्योंकि खूब भलो क्ज कर रेजल्ट दीचे जो अन्नरा हाफ चाहो थे तो से ही जगह मेटलिक मेडिसिन जमन भेषजर कथा बल्लम तरह पशापी हमारे किसान मेटल रही है जगह क्योंकि हाँटुर बैथा क्ज कर जमन एक कज्जलि फर्मेशन करी पारद और गंध के मिसिए कज्जलि फर्मेशन है अनेक क्षेत्र में गोल्ड प्रिपेरिटी मेडिसिन दी अनेक क्षेत्र में स्वर्ण माखिक दी अनेक क्षेत्र में प्रबाल दी अनेक क्षेत्र में मुक्ता दी अनेकगुल मेटल व्यवहार आयुर्वेदे बला रही है से ही मेडिसिनगुल आयुर्वेद क्षेत्र में खूब उपकारी क्योंकि एक जो आयुर्वेदिक डाक्त सब समय माथाय रखें कि कई लंग टर्म मेटलिक मेडिसिन व्यवहार करबना मेटलिक मेडिसिन मानी कि हेवी मैं किडनी से जमन मडार्न सैंसर जमन सिन्थेटिक मेडिसिन हम कैमिकल मेडिसिन हम जगह नीते पर जार फले किडनी समस्या है से आयुर्वेद मध्य जो रस रसशास्त्र रही है से ही शास्त्र मध्य जिस समस्त मेडिसिन रही है से एक लिमिटेड पिरियड अब दि दे भलो कारो क्षेत्र में चार मास कारो क्षेत्र में पाँच मास कारो क्षेत्र में एक बचर से रोग डिपेंड करी सब समय कि प्रत्येक रोग क्यों दो तीन मासे सर जाए ना अपनी क्या अवस्था एलें एक जो सत्तर बचर वयस्क भद्रलोक एलें और एक चल्लिस बचर भद्रलोक एलें तो सत्तर बचर वयस्क भद्रलोक एलें तर बडी इम्यूनिटी क्योंकि अलरेडी ड्रप कर तर शर जो बल क्षमता एक स्वाभाविक यांग जेनारेशन मानुषर मतन नहीं सहजे जर है सहजे सर्दी काशी है से माथाय रखते हैं कौन ब हाँटुर बैथार क्षेत्र स्पेशल कमप्लेन रही है हाँटू मुड़े मटीते बसते कारण अने तो मटीत बस माँ ठाकुमरा पुजो दें बोलें कि टूले बस पुजो दीते हैं अने के बोलें बस रिक्शा ट्रामे उठते असुविधे हमें हाँटूते व्यथा हे प्रचंड तो से ही समस्त पेशेंटर जमे आयुर्वेदिक मेडिसिनो रही है तरह पशापी क्योंकि पंचकर्म ट्रिटमेंट रही है पंचकर्म मध्य बस्ती ट्रिटमेंट आलोचना करी बस्ती चिकित्सा आयुर्वेदे बला रही है अर्ध चिकित्सा मैं जो रोगी हूँ ना क्यों तरह बस्ती जो ट्रिटमेंट ठीक ठाक भाव करी बस्ती अनेक रही है आस्थापन बस्ती रही है अनुबासन बस्ती रही है मज्जा बस्ती रही है यापन बस्ती रही है जार क्षेत्र में जो बस्ती लागे ताकि बस्ती प्रयोग करी एक रेगुलर बस्ती प्रयोग करते अल्टारनेटिव डे दो आलदा धरण बस्ती प्रयोग करते पेशेंटर कंडिशन ऊपर निर्भर करें तो जोधर से पार्किसन होते हाँटू बैथा होते कोमर बैथा होते स्किन डिजिज होते जो बस्ती चिकित्सा करी मे आयुर्वेद मत कि हाफ ट्रिटमेंट कर फिलल हाफ तर सारिए तुलल तरह ट्रिटमेंट अकॉर्डिंग टू दोष दुश्य वर् धातुर ओपर निर्भर कर तो पंचकर्म एक बड़ो रोल जो बस्ती से हाँटू चिकित्सार जो खूब उपकारी एखे देखा जाए जिसमें सोएलिंग रही है सोएलिंग जर हाँटूते सोएलिंग फुले फुले थे से फोला भाव कमे जाए व्यथा जंत्रणा अनेक कमे जाए से स्वाभाविक हाँटते परे अने आसें क्राच नहीं बा देवाल धरे धरे हमार चेम्बारे जो ढुक देखी देवाल धरे ढुक तो से हाँटते पर सोजा भावे बोलिए डाक्टर हमें कि बाड़ मध्य अंत तो हेटे बेड़ाते पर अवश्य पारबें क्यों पारबें ना जदि ठीक आयुर्वेदिक चिकित्सा करा जाए तो सब ही सम्भव और अपन हाँटू बैथाओ सारानो जाए अनेक क्षेत्र में देखा जाए जो नि रिप्लेसमेंट कर रिप्लेसमेंट करारे आसम डाक्टर बाबू प्रसंगे आरोप फिर तब एक फोन देव क्या आज नमस्कार नमस्कार हाँ फोला हाँटुर ट्रिटमेंट कर 
তো আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এনার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে আর্লি স্টেজে রয়েছেন আর্লি অস্টিও আর্থ্রাইটিস হবে হয়তো জাস্ট স্টার্ট হয়েছে এক বছর হয়েছে এবং বয়সও অল্প সাঁত্রিশ বছর বয়স আপনাকে একটাই কথা বলবো আলোচনাটা যেটা হচ্ছিলো আমাদের হাঁটুর উপরে এখন যেটা বলবো কি বেশি হাঁটু মুড়ে বসা বা বেশি সিঁড়ি ভাঙা যাদের ক্ষেত্রে এরকম হাঁটু সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বেশি সিঁড়ি ভাঙা বা হাঁটু মুড়ে বসাটা উচিত নয় এটাকে একটু কন্ট্রোল করুন আর পাথর প্রতিমা থেকে ফোন করেছিলেন ডায়মন্ড হারবার চেম্বার বা কলকাতা চেম্বার যেটা নিয়ারেস্ট আপনার মনে হয় একটু এক্সরে প্লেট যদি কিছু থাকে সেটা নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি যেভাবে বলে দেবো সেটা মাথায় নিয়ে চলবেন দেখবেন হাঁটু ব্যথাটা ভবিষ্যতে আর কখনো বাড়বে না আর যেটুকু হাঁটু ব্যথা আছে উইদাউট পেন কিলার বা উইদাউট স্টেরয়েড উইদাউট ইঞ্জেকশন আপনি কিন্তু আয়ুর্বেদের হাত ধরেই কিন্তু ভালো থাকবেন একদম এটা খুব বড় একটা বিষয় এটা প্রত্যেকের জন্য কিন্তু এই বার্তাটা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কোনো রকম সাইড এফেক্ট ছাড়া থাকুন কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যালো নমস্কার নমস্কার আগরতলা থেকে কল করছে আগরতলা থেকে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ ডাক্তার বাবু কে নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যাঁ বলছি যে আমার হাজবেন্ডের সুগার সুগার কতদিন ধরে হ্যাঁ হয়েছে প্রায় বছর দুই বছর আচ্ছা কত সুগার রয়েছে এখন ফাস্টিং এবং পিটি এখন একটু মানে নরমালও বলা যায় না এখন ইনসুলিন দিতে হচ্ছে আচ্ছা ইনসুলিন কত ইউনিট দিতে হয় জ্বালা ভাব বা ঝিনঝিন ভাব থাকে বলছি গা গোলায় খাওয়ার সময় আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো ওনার কয়েকটা সমস্যা আরও দেখা যাচ্ছে যেটা আমরা সিকেডির ইন্ডিকেশান বলতে পারি ওনার সুগারটা রয়েছে উনি ইনসুলিনটা নিচ্ছেন তার পাশাপাশি আমরা সবসময় বলি সুগারকে কিন্তু মডার্ন সায়েন্স বলছে সাইলেন্ট কিলার আয়ুর্বেদ কিন্তু সেটাকে আটকাতে সক্ষম হয়েছে কারণ কেন সক্ষম হয়েছে আয়ুর্বেদ পারছে চোখটাকে বাঁচাতে আয়ুর্বেদ পারছে নার্ভাস সিস্টেমকে বাঁচাতে আয়ুর্বেদ পারছে কিডনিটাকে বাঁচাতে তো ওনার যে লক্ষণগুলো এখন দেখা যাচ্ছে সুগারের সাথে পাটা ফুলছে খাওয়ার সময় বমিভাব বলছে এগুলো কিন্তু সিকেডির একটা সমস্যা বা ইউরিনটা ঠিকঠাক হয় না পেচ্ছাপটা ঠিকঠাক হচ্ছে না বলছে যতটা জল খাচ্ছে ততটা হচ্ছে না এটা কিন্তু একটা সিকেডির সমস্যা আসতে পারে কিছু ব্লাড রিপোর্ট করার দরকার রয়েছে এবং যে ইনসুলিনটা আপনি নিচ্ছেন বলছেন আয়ুর্বেদে কিন্তু ইনসুলিন বন্ধ করার ওষুধও রয়েছে আমরা আগামীকাল মানে আগের দিন আলোচনাও করেছি আপনি একটু ডক্টর অয়ন হালদারের সাথে আগরতলায় দেখা করে নিন আমাদের আগরতলা কর্নেন চৌমুনিতে ত্রিপুরায় চেম্বার রয়েছে সামনে সাত এবং আট তারিখে ডাক্তারবু ওখানে থাকছেন ডক্টর অয়ন হালদার হেল্পলাইনে একটা ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অবশ্যই আসবেন দেখবেন ওনার ইনসুলিনটাও বন্ধ হবে আর পাশাপাশি যে সমস্ত পা ফোলা বা গা গোলানোর কথা বলছেন এগুলোও কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাবে এবং উনি সুস্থ থাকবেন আর এই বার্তাটা বোধ অনেকের কাছেই নেই যে ইনসুলিন বন্ধ করা সম্ভব আমি অনেককেই শুনি খুব কনফিডেন্সের সাথেই বলে ইনসুলিন যতক্ষণ শুরু হয়ে গেছে আর কখনো এটা বন্ধ হবে না এটা অন্য কোনো প্যাতে বলে আয়ুর্বেদে বা ডক্টর সৌভকৃতি ঘোষাল কিন্তু সবসময় জোরের সাথে বলে আপনার ইনসুলিন বন্ধ করা যাবে কারণ প্রমাণিত এটা বহু মানুষকে আপনি করেছেন তাই যারা এখনো ইনসুলিন নিচ্ছেন এবং মনে করছেন ইনসুলিন বন্ধ করতে চাই তারা একবারটি যোগাযোগ করতেই পারেন কে আছেন নমস্কার নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন আমি দেউলটি থেকে ফোন করছি হ্যাঁ বলুন প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ বলুন রাজা হ্যাঁ বলুন রুদ্রদীপ ঘোষাল আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শুনতে থাক আমি বলছি কি করলে ভালো হয় মানে বন্ধু হ্যাঁ বন্ধু 
ঠিক আছে কারণ আমরা একটা কথাই বলি গলব্লাডারে যে স্টোনটা থাকে গলব্লাডারে স্টোনের ট্রিটমেন্টটা আমাদের নেই আয়ুর্বেদে আমরা সব সময় বলি কিডনি স্টোনের ট্রিটমেন্ট রয়েছে আর তারপরও তোর যদি কোনো অসুবিধা সুবিধা থাকে তুই আমার ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারিস বা ফেসবুকে আছে ফেসবুক থেকে আমার ফোন নাম্বার নিয়ে ফোনে কথা বলতে পারিস গল স্টোনে সেরকম আয়ুর্বেদে কোনো ট্রিটমেন্ট নেই তোকে অপারেশনের দিকেই যেতে হবে এবং অপারেশন করেই কিন্তু জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি সমাধানটা করতে হবে তো শুনতে থাক পরে কথা হবে বা আলোচনাও হবে একদম ঠিক কথা তবে যেটা হয় সেটা কিন্তু হয় আর যেটা হয় না সেটা কিন্তু হয় না এটা খুব জোরের সাথে আমরা কিন্তু বলি তাই গলব্লাডার স্টোন নিয়ে আমরা সবসময় বলি যে মডার্ন ট্রিটমেন্টের দিকে যাওয়াটা বেটার তাই অবশ্যই সেই বার্তাটা আমার মনে হয় প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাওয়া ভালো আবার এটাও পৌঁছে যাওয়া উচিত যে আয়ুর্বেদ আমাদের জন্য কি কি করতে পারছে আমরা ঠিক এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আয়ুর্বেদ আমাদের জন্য উস্থির ব্যথা কি কি করতে পারছে হাঁটুর ব্যথার ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলছিলাম কি পঞ্চকর্মের ব্যাপার পঞ্চকর্মের মধ্যে আরও কয়েকটা পার্ট রয়েছে আমরা ঠিক এটা নিয়ে আলোচনা আবারও ফিরবো তবে কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার আমি উত্তর দিনাজপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমি বলছি আমার কোমরের ব্যথা আচ্ছা কতদিন ধরে এই মোটামুটি দুই বছর হবে আচ্ছা এমনি কোমরে কখনো আঘাত লাগা বা পড়ে যাওয়া ছিল না 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 কোনো আঘাত লাগা না আচ্ছা ভারী ওজন বা ভারী ওজন তুলতে হয় বা ভারী কোনো কাজকর্ম করতে হয় না না আচ্ছা বয়স কত এখন টিভির আওয়াজ কমান 49 আচ্ছা উত্তর দিনাজপুর কোথা থেকে বলছেন আমি উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ আমাদের রায়গঞ্জ কেন্দ্র পড়ে করমদিঘি থানা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো কোমরে ব্যথার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে কোমরে আমাদের যেটা হয় অস্টিও আর্থারাইটিক চেঞ্জ হতে পারে অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ হতে পারে লাম্বাস রিজেনে বা এছাড়া আমরা যেটা বলি প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিক্স ডিসঅর্ডার যেটা যেটা হচ্ছে দুটো ভার্টিব্রার মধ্যে থেকে ডিক্সটা বাইরের দিকে প্রোট্রুডেড হয়ে যায় প্রোট্রুডেড মানে কি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে যার ফলে কি হয় আমাদের দুটো ভার্টিব্রাল কলমের পাশ দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ যাচ্ছে সেই স্পাইনাল নার্ভের উপরে কম্প্রেশন পড়ার ফলে কোমরে ব্যথাটা হয় তো যাদের ক্ষেত্রে কোমরে ব্যথা আছে সেটাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি কারণে আমার ব্যথাটা হচ্ছে সেটা অনলি লাম্বা স্পন্ডলাইটিস না অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ না পিআইভিডি নাকি কিছু আমাদের লাম্বার রিজেনে ডিজেনারেশন রয়েছে তো সেটা আইডেন্টিফাই করার পরে আমাদের ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট হবে কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে কোমর ব্যথা আছে তাদের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস কিন্তু বারম রয়েছে একটা হচ্ছে বেশিক্ষণ ধরে কোমর ঝুঁকিয়ে কাজ করা যাবে না ভারী ওজন তোলা যাবে না বা যদি বেশি বাইক চালান বা কেউ যদি বেশি ড্রাইভিং করেন সেটা কিন্তু কম করতে হবে তার পাশাপাশি কিছু মেডিসিন রয়েছে এবং তার সাথে পঞ্চকর্ম রয়েছে আমি রায়গঞ্জে আমাদের চেম্বার রয়েছে আমি সামনেই পনেরো তারিখে রায়গঞ্জ চেম্বারে থাকব ফিফটিন ফেব্রুয়ারি আমাদের উকিলপাড়ায় চেম্বার রয়েছে আপনি একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার সাথে উকিলপাড়ায় দেখা করবেন অবশ্যই দেখবেন আপনার কোমরের ব্যথা ভালো থাকবে এবং আপনিও সুস্থ থাকবেন একদম তার পাশাপাশি আমাদের বন্ধুদের জন্য একটু বলবো ফোন নাম্বার দেখুন পরপর তিনটে কিন্তু যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনের নাম্বার তিনটে একটু মোবাইলে সেভ করুন কারণ এই নাম্বারে ফোন করেই কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে তিরিশে জানুয়ারি আপনারা কিন্তু দিল্লির বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন যারা দিল্লি থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন বা দিল্লিতে যদি আপনার পরিচিত কোনো মানুষ থাকেন তো তাদের জানিয়ে দিতে পারেন ডক্টর অয়ন হালদার কিন্তু থাকছেন দিল্লিতে আরেকবার বলবো তারিখটা তিরিশে জানুয়ারি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আপনারা কিন্তু কোচবিহারে পাচ্ছেন ডক্টর শোভকৃতি ঘোষালকে পাচ্ছেন নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা কোচবিহার হোক বা শিলিগুড়ি হোক যোগাযোগ করতেই পারেন কোচবিহারে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আসানসোলে পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে শিলিগুড়িতে সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি পাচ্ছেন ডক্টর শোভকৃতি ঘোষালকে তাই আপনার যেখানে সুবিধা আপনি সেখানে যোগাযোগ করুন শিলিগুড়ি হলে শিলিগুড়ি কোচবিহার হলে কোচবিহার দুর্গাপুরে যোগাযোগ করুন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর অয়ন হালদারের সাথে বোলপুরে পেয়ে যাচ্ছেন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর অপূর্বা দাসকে চুচুরায় পেয়ে যাচ্ছেন থার্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর শোভকৃতি ঘোষালকে বাঁকুড়ায় পেয়ে যাচ্ছেন থার্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর অয়ন হালদারকে বহরমপুরের বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন ফোর্থ ফেব্রুয়ারি পাচ্ছেন বহরমপুরে ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে নদিয়ার বন্ধুরা কৃষ্ণনগর চেম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করুন ফিফথ ফেব্রুয়ারি ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত কিন্তু থাকছেন অবশ্যই কৃষ্ণনগরে আগরতলা অর্থাৎ ত্রিপুরার বন্ধুদের জন্য বলবো যে আপনারা আট তারিখ এবং ন তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের পেয়ে যাচ্ছেন আগরতলাতে ডক্টর অয়ন হালদারকে যোগাযোগ করবেন প্রচুর মানুষ ত্রিপুরা থেকে আগরতলা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু দেখেন খড়গপুরে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন টেন্থ ফেব্রুয়ারি ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে বর্ধমানে আপনারা পাচ্ছেন ইলেভেন্থ ফেব্রুয়ারি
রায়গঞ্জ থেকে যারা ফোন করছেন বা রায়গঞ্জে পৌঁছে যাওয়া যাদের জন্য সুবিধার তাদের জন্য বলবো 15th ফেব্রুয়ারি আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন ডক্টর সমক্রিতি ঘোষালকে রায়গঞ্জে অবশ্যই কিন্তু যোগাযোগ করবেন মালদার দিকের বন্ধুদের বলবো 16th ফেব্রুয়ারি আপনারা মালদায় পাচ্ছেন ডক্টর সমক্রিতি ঘোষালকে অবশ্যই মালদার দিকের বন্ধুরা যোগাযোগ করুন আর আসামের বন্ধুরা গুয়াহাটিতে যোগাযোগ অবশ্যই করবেন গুয়াহাটিতে থাকছেন ডক্টর সমক্রিতি ঘোষাল থাকছেন 26th ফেব্রুয়ারি 26 এ ফেব্রুয়ারিতে তাছাড়া কলকাতা সেন্টার গুলো রয়েছে কলকাতায় মেইনলি দু জায়গায় আমাদের সেন্টার রয়েছে একটা হচ্ছে রাজবিয়ারি লেক মার্কেটের কাছে যেখানে প্রত্যেক বৃহস্পতি এবং রবিবার থাকি আর প্রত্যেক শুক্রবার আমরা ভিআইপি রোডে থাকি তার সাথে এখন রিকোয়েস্ট আসছে বহু پیشنটের কি ডাক্তার ওই একদিন ভিআইপি রোডে বসছেন তো তার পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করছি মঙ্গলবারটা যাতে আমাদের ভিআইপি রোড চেম্বারটা ওপেন রাখতে পারি তো আপাতত তো শুক্রবার ছিল যারা মঙ্গলবার দেখাতে চাইছেন এখন থেকে নাম লেখাতে পারেন মঙ্গলবার করে প্রত্যেক দিন ভিআইপি রোডে আমি কিন্তু থাকব আর এর পাশাপাশি কয়েকটা চেম্বার নিয়ে আমি বলে নেব বলবো আমরা শুনবো আর কি তবে তার আগে একটা ফোন নেব কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন কৃষ্ণনগর থেকে বলছি কৃষ্ণনগর থেকে বলছেন বলুন হ্যাঁ বলছি আমার আমি তো ডাক্তার বসুর সাথে কথা বলছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন হ্যাঁ বলছি আমার এই হাতের যন্ত্রণা অনেক দিন থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ডাক্তার অনেক চিকিৎসা করেছে যে ছেলে এই ভেন্টিলেটর খাই তাও একটু থাকে কিন্তু এখন হাতা পানা করতে খুব অসুবিধা হয় বয়স কত এখন 60 60 হ্যাঁ আচ্ছা এটা ব্যথা যন্ত্রণাটা কতদিন ধরে হচ্ছে ব্যথা যন্ত্রণা অনেক দিন থেকে হয় কিন্তু ওষুধ তো ছেলে একটু কমে আবার হ্যাঁ এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর কতদিন এক বছর ধরে একটু ব্যথাটা বেশি হচ্ছে কি এখন আচ্ছা হাঁটুতে কোনো ফোলা ভাব রয়েছে মাঝে মাঝে ফোলে পাটাও ফোলে মাঝে মাঝে প্রেসার বা সুগারে কোনো মেডিসিন খান फोला तो सब पेशेंटर जन ही जरा ये रोग नहीं भूगन कारण एक समय हाँ चलाटा अनेकटाई कष्टदायक हो पड़े कारण आप चोखर सामने एराम पेशेंट देखे चोक दिए जल पड़े हाँटते हाँटते देवाल धरे ढुक से चेम्बारे चोक दिए जल जल पड़े कि डाक्टर बाबू हमें हाँटते शेष चेषा करते क्योंकि शेष चेष्टा करार आगे प्रिभेंशन सब भलो कि हमारे जस्ट स्टार्ट हो समय जो एक भलो आयुर्वेदिक डाक्तर का जा परामर्श नीले क्योंकि भविष्य गए शेष चेषा करते हैं कारण शेष के आर प्रथम फिर আসতে কিন্তু অনেকটা কষ্ট হয় কারণ হয়তো সেখানে আমাদের ফুল সাকসেস সাকসেসটা থাকে না হয়তো সেখানে দেখা যায় 30 বা 40% پیشنট ভালো থাকে যারা শেষ অবস্থায় আসেন তবু তারা ভালো থাকেন কিন্তু প্রথমেই যখন আমার যা স্টার্ট হচ্ছে তখনই চলে আসুন সামনেই আমি 5 তারিখে কৃষ্ণনগর চেম্বারে থাকব আমাদের কৃষ্ণনগর চেম্বার রয়েছে আপনি একটু যদি কোনো রিপোর্ট বা এক্সরে থাকে সেটা নিয়ে আমার সাথে কৃষ্ণনগর চেম্বারে দেখা করুন হেল্পলাইনে অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপরে আসবেন একদম আরেকজন বন্ধু আছেন নমস্কার बेंगालोरे घाड़े घाड़े घाटे 
তো ওনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে প্রেসার সুগার থাইরয়েড উনি নিজেই বলেন সমস্ত কিছু রয়েছে এবং তার পাশাপাশি ওনার এখন মেইন যে সমস্যার কথা বলছেন কোমরে ব্যথা এবং হাঁটুতে ব্যথা কোমরে ব্যথা হাঁটু ব্যথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিল আমি এবং কোমরে ব্যথা নিয়ে আমাদের پیشنটরা ফোন করলেন তো কোমরে ব্যথার যে সমস্যাটা সেটা আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস যেমন বলে দিয়েছি বারবার কি কোমর ঝুঁকে কাজ ভারী ওজন তোলা এগুলো এখন একটু বন্ধ রাখবেন আর তার পাশাপাশি হাঁটুর জন্য কম হাঁটাচলা এখন করুন দোতলা একতলা বেশি করবেন না বা পা ভাঁজ করে বেশি বসবেন না একটু পাটা ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন পায়ে যদি কোনো সোয়েলিং থাকে তখন পাটা উপরে তুলে বসবেন আর কোমর ব্যথা বা হাঁটু ব্যথার জন্য স্পেসিফিক আয়ুর্বেদে যে ট্রিটমেন্টটা রয়েছে সেটা যদি আপনি করাতে পারেন দেখবেন আপনার যে সমস্যাটা বলছেন এখন ব্যথা যন্ত্রণা সেটা দেখবেন অনেকটাই নির্মূল হবে সামনেই এক তারিখে আমি কুচবিহারে থাকছি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আপনি যদি পারেন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার সাথে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি দেখা করুন যে সমস্ত রিপোর্টগুলো আপনার রয়েছে এবং যদি অপারেশনে যদি কোনো রিপোর্ট থাকে সার্ভাইকেল রিজেনে তো সেটাও নিয়ে আসবেন আমি একটু দেখে নিয়ে যেভাবে বলবো সেভাবে शिलीगुड़ी गोड़ाले नजर रखा फोन नम्बर डॉक्टर बाबू के धन्यवाद धन्यवाद अवश्य नमस्कार